ஜேடி ஸ்டூடெண்ட் இல்லமா ப்ரொஃபசர் வருங்கால மக்களின் சேவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பயாலஜி டாபிக் தாங்க பார்க்க போறோம் பயாலஜி நம்ம பொதுவாக ரெண்டு ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று ஸ்வாலஜி ஸ்வாலஜி இன்னொன்று பாட்டனி இந்த ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜி இந்த டாபிக்ல நம்ம வகைபாட்டியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்போம் இந்த தனிமங்கள் எல்லாத்தையுமே தனி ஒரு சாட்டவணைப்படி அதாவது ஆவர்த்தன பண்புகளின் அடிப்படையில் தொடர்கள் தொகுதிகள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பிரிச்சுட்டுருக்கும் அதே போல தான் பயாலஜியில் வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற டாபிக்கானது நம்ம வந்து எளிதில் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் தனி ஒரு சாட்டவணை ப உருவாக்குனது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த தனிமங்கள் வந்து நிறையா இருக்கும்போது அதை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆவர்த்தன பண்புகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படி நம்ம தொடர்கள் தொகுதிகள் அப்படிங்கிறது பிரிச்சு வைக்கிறோம் அதே போல தான் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு வகையான உயிரி உயிரினங்கள் இருக்கு பல மில்லியன் கணக்கில் உயிரினங்கள் இருக்கு அந்த உயிரினங்களை நம்ம எளிதில் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இங்கே வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற இந்த ஒன்று தேவைப்படுதுங்க அதனால தான் உயிரினங்களை வகைபாட்டு வகைப்படுத்திட்டாங்க ஓகேங்களா அதன்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிறத பண்ணவர் யார் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வகைபாட்டியல் இந்த ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வகைபாட்டியல் டேக்ஸ் ஆன் அப்படி எப்படி சொல்லுவாங்க வகைபாட்டியல் வகைபாடு வகைபாட்டியல் ஆங்கிலத்தில் டேக்ஸ் ஆன் அமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேக்ஸ் ஆன் அமி அப்படிங்கிற சொல்ல முதன் முதல்ல உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா ஏபி டி காண்டோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏபி டி காண்டோல் அப்படின்னு ஏபி டி காண்டோல் அப்படிங்கிறவனா வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற சொல்ல முதன் முதல்ல உருவாக்குறது ஆனால் ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆன் அமி யார் சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா அவர் கரவுல சுனேஸ் ஏபி டி காண்டோல் கிடையாது ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆன் அமி ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸோனமி யார் அப்படின்னா வகைபாட்டியலின் தந்தை யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லின்னேயஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவர் கரோலஸ் லின்னேயஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவர் ஒரு ஒரு பிரிவுக்கு தந்தை ஒரு பாடப்பிரிவுக்கு தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த பிரிவுல அதிகமான ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அது அவர்கள் ஒரு பாடப்பிரிவுக்கு தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே அதன்படி கரோலஸ் விநேயஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வகைபாட்டியலுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்காற்றினால இவரை வகைபாட்டியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்ப வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற சொல்ல முதன் முதல்ல உருவாக்கியவர் ஏ பி டி காண்டோ வகைபாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் கரோலஸ் விநேயஸ் அப்படிங்கிறது ஆனா முதன் முதல்ல வகைபாடு ஒரு உயிரினங்களை வகைப்படுத்தினவர் யார் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் தாங்க அரசியல் அறிவியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அரிஸ்டாட்டில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தார் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா முதன் முதல்ல உயிரினங்களை வகைப்படுறாங்க அதாவது அரிஸ்டாட்டில் விலங்குகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு விலங்கினங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு விலங்கினங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா விலங்குகளினுடைய ஆர்பிசி அடிப்படையாக கொண்டு ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசியை அடிப்படையாக கொண்டு உயிரினங்களை இரண்டு வகையாக பிடிக்கிறார் ஒன்று இணைமா இன்னொன்று வந்து அணைமா ஒன்று இணைமா இன்னொன்று வந்து அணைமா அதாவது ஆர்பிசி ஒரு விலங்கினத்துல ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இணைமா அப்படின்னு சொல்லி வைப்பிட்டாரு இணைமா ஒரு உயிர் ஒரு உயிரினத்துல ஒரு விலங்கினத்துல ஆர்பிசி அப்படிங்கிறது ஆப்சன் ஆர்பிசி இல்லை அப்படின்னா அதை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அணைமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அணைமா இது ஆர்பிசி பிரசன்ட் பிரசன்ட் இது ஆர்பிசி ஆப்சன்ட் ஓகேங்களா ஆர்பிசி இருந்துச்சு அப்படின்னா இணைமா ஆர்பிசி இல்ல அப்படின்னா அது அணைமா அப்படின்னு சொல்லி இரண்டா வந்து பிரிக்கிறாரு ஓகேங்களா உயிரினங்களை இரண்டா பிரிக்கிறாரு இதுல இருந்து நம்ம இன்னொரு கொஸ்டின் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம மனிதனினுடைய ரத்தத்துல மனிதனினுடைய ரத்தத்துல ஆர்பிசி குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நோய் ஏற்படும் அது என்னது அனீமியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் ஏற்படும் அனீமியா பாருங்க ரைமிங் பாருங்க ஆர்பிசி இல்ல அப்படின்னா அணைமா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாரு உயிரினத்த அதே போல மனித ரத்தத்துல ஆர்பிசி கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏற்படக்கூடிய நோய் என்னது அனிமியா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ஏற்படும் ஓகேங்களா ஓகே இவர் அரிஸ்டாட்டில் உயிரினத்துல விலங்கினத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால அரிஸ்டாட்டில் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதே போல இவர் ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி என்று அழைக்கப்படும் ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி யார் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் அப்ப அரிஸ்
உயிரிலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுறாரு அதே போல அரசியல் அறிவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுறது யார் அப்படின்னா அரிஷாட்டில் தான் வகை பாட்டியில் முதல் முதல்ல பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டால் அரிஷாட்டில் தான் வகை பாட்டியில் அப்படின்னு சொல்ல உருவாக்குனவர் யாருன்னா ஏ பி டி காண்டோல் ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸ் அனி வகை பாட்டியலின் தந்தை யார் அப்படின்னா கரோல் சுனேஸ் அரிஷாட்டில் வந்து விலங்கியலின் தந்தை மற்றும் உயிரியலின் தந்தை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வகைப்படுத்த தாவரங்களை தாவரங்களை முக்கியமான ஒன்னிமேலிய அதாவது பிளான்டே அப்படின்னா தாவரங்கள் அனிமேலியா அப்படின்னா விலங்குகள் அதாவது கரோலஸ் லினேஸ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கரோலஸ் லினேஸ் உயிரினங்களை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகைகளா வகைப்படுத்துறாரு இந்த இரண்டு வகை இந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்குள்ளேயே நுண்ணுயிரிகளும் அடைஞ்சிடும் வகைப்பாடுகள்ாங்கிறோம் இந்த கரோலஸ் லினேசனுடைய இந்த வகைபாட்டு இரண்டு உலக வகைபாட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆனது அப்படின்னா பல்வேறு அறிஞர்கள் அறிவியல் அறிஞர்களால இந்த வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை எளிதில் புரிஞ்சு ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சது இவருடைய வகைபாட்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இரண்டு உலக வகைபாட்டுக்கு அப்புறம் தான் பல்வேறு அறிஞர்களால இந்த வகைபாட்டியல் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக்கு ஈஸியா வந்து எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது அதனால தான் இவர் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வகைபாட்டியலின் தந்தை அப்படின்னு குறிக்கிறோம் வகைபாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஓகேங்களா அடுத்து இவர் தான் இருசொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் இருசொல் பெயரிடும் முறை இருசொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினவர் யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரேசா சட்டைவா சொலானம் மாஞ்சிபுரம் இது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினவர் யார் அப்படின்னா கரோ கரோலஸ் லினேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இருசொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேஸ் இரண்டு உலக வகைபாட்டை வகைபாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கக்கூடியவர் கரோலஸ் லெனேஸ் அப்படிங்கிறதா அடுத்து 
ஒரு ரெண்டு விதமான ரெண்டு புக் எழுதியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சுரை சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சுரை சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சுரை அப்படிங்கிற புக்கையும் இன்னொன்று ஸ்பீசிஸ் பிளண்டாரம் ஸ்பீசிஸ் பிளண்டாரம் அப்படிங்கிற இரண்டு புக் எழுதியிருக்காரு புக்ஸ் ஓகேங்களா யாரு கரோலோ சுனேஸ் அப்படிங்கிறதான் வகை பாட்டியின் தந்தை என்று அழைக்கக்கூடிய கரோலோ சுனேஸ் இருசு பேரிடம் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் ஓகேங்களா ஓகே இவருடைய வகைபாடு இரண்டு லோக்க வகைபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது கரோலோ சுனேஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து யாரை பார்க்கணும் அப்படின்னா நாலு நாலு ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவர் ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவர் தனியாக உயிரங்களை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மூன்று உலகமா பிரிக்கிறார் ஒண்ணு ரோட்டிஸ்டா ரோட்டிஸ்டா ரெண்டு பிளான்டே அதாவது தாவரங்கள் தாவரங்கள் அல்லது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிளான்டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிளான்டே இன்னொன்னு விலங்குகள் விலங்குகள் அதாவது அனிமேலியா ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> தனியாக <laughs> இவர் உயிரினங்களை மூன்று வகையில மூன்று உலகமா வகைப்படுத்தினால இவருடைய வகைபாடு எர்னஸ்கே அவருடைய வகைபாடு மூன்று உலக வகைபாடு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடும் மூன்று உலக வகைபாடு மூன்று உலக வகைபாடு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடும் எர்னஸ்கே கீழ் அவருடைய வகைபாட்ட மூன்று உலக வகைபாடு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறோம் போட்டிஸ்டா ஒரு செல் யூக்கேரியா நம்ம யூக்கேரியா என்ன ப்ரோக்கேரியா என்ன அப்படின்றத இங்கேயே பார்த்து போயிடலாம் அதாவது ஒரு செல்ல நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம் செல்லினுடைய வகை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஒண்ணு ப்ரோக்கேரியா ப்ரோக்கேரியா ரெண்டு யூக்கேரியா யூக்கேரியா ப்ரோக்கேரியா அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ப்ரோ அப்படின்னா ப்ரோ அப்படின்னா முதல் நிலை அப்படிங்கிறது பொருள் பேசியா மட்டும் இங்க பார்த்துக்கலாம் கேரியவுட் அப்படின்னா உட்கரு கேரியவுட் கேரியவுட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உட்கருக்கேரியோட்டுகள் யூ கேரியோட்டுகள் இதுல யூ அப்படின்னா உண்மை அப்படிங்கிறது பொருள் உண்மை இதுல ப்ரோ அப்படின்னா முதல்நிலை அப்படிங்கிறது பொருள் கேரியவுட் அப்படின்னா உட்கரு இங்க யூ அப்படின்னா உண்மை கேரியவுட் அப்படின்னா நமக்கு அதுவே தெரியும் உட்கரு அப்படிங்கிறது பொருள் உட்கரு அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா வகை செல்கள்ல உட்கரு அப்படிங்கிறது தெளிவா காணப்படாது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஆரம்பத்துல முதல் நிலை தொடக்கத்தில் உருவாக்க உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுனால இது உட்கரு அப்படிங்கிறது உட்கரு அப்படிங்கிறது தெளிவா காணப்படாது 
தெளிவாக காணப்படாது காணப்படாது அதாவது தெளிவான உக்கர் அற்று இங்க தெளிவான உட்கருவை கொண்டது அல்லது உண்மையான உட்கருவை கொண்டது இதுல உட்கரு அப்படிங்கிறது தெளிவா இருக்கும் தெளிவான உட்கருவை கொண்டது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இந்த பஸ்ட் பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இதுல உட்கரு மீது தெளிவா காணப்படாது இதுல உட்கரு மீது தெளிவா காணப்படும் உண்மையான உட்கருவை கொண்டது அதே போல புரோக்கரியாட்டிக் வகை செல்கள்ல இருக்கக்கூடிய நுண்ணுறுப்புகள் இருக்குல்ல அதாவது மைட்ரோ மைட்ரோகான்ட்ரியா சென்ட்ரியோ ரைபோசோம்கள் லைசோசோம்கள் வாக்கியூ வாக்கியூல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செல் நுண்ணுறுப்புகள் இருக்குல்ல அந்த செல் நுண்ணுறுப்புகள் அப்படிங்கிறது புரோக்கரியாட்டிக் வகை செல்கள்ல சவ்வு அற்று காணப்படும் சவ்வு நுண்ணுறுப்புகள்ல செல்களில் காணப்படக்கூடிய நுண்ணுறுப்புகள்ல சவ்வு காணப்படாது சவ்வினால் சுழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் அற்றவை அதாவது நுண்ணுறுப்புகள் இருக்கும் ஆனா அந்த நுண்ணுறுப்புகள் சவ்வு அப்படிங்கிறது காணப்படாது அடுத்து இங்க நுண்ணுறுப்புகள்ல சவ்வு காணப்படும் சவ்வு காணப்படும் ஓகேங்களா அப்ப இந்த யூக்கேரியாட்டிக் வகை செல்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உட்கரு இருக்குல்ல உட்கருல உட்கரு உரை காணப்படாதுங்க இதுல உட்கரு உரை காணப்படாது அதனால இந்த உட்கர் இந்த நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே இதுல இந்த புரோக்கிரியாட்டிக் வகையில் செல்கள்ல இருக்கக்கூடிய நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே சைட்டோபிளாசத்துல இந்த புரோக்கிரியாட்டிக் வகை செல்கள்ல இருக்கக்கூடிய நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாம் சைட்டோபிளாசத்துல விரவி காணப்படும் சைட்டோபிளாசம் எனக்கு ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை சுற்றி செல் சவ்வு காணப்படும் உள்ள ஒரு உட்கரு இருக்கும் அந்த உட்கருவை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் இருக்குல்ல இதுல வந்து நீரினால் சூழப்பட்ட நீர் போன்ற லிக்யூடா லிக்யூட் போல இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரக்கூடிய பகுதி இருக்கும் இந்த உட்கருவை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய இந்த இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப இதுல உட்கரு உரை ப்ரோக்கரேட்டிக் வயசுல உட்கரு உரை காணப்படாதனால இதுல இருக்கக்கூடிய முன்னுறுப்புகள் எல்லாமே இந்த சைட்டோபிளாசத்துல விரைவி காணப்படும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இங்க நியூக்ளியஸ சுத்தி உட்கருவை சுத்தி உரை அப்படிங்கிறது காணப்படும் ஓகேங்களா இப்ப புரோக்கரேட்டிக் வகையை பொறுத்த மட்டும் அடுத்து வேற என்ன முக்கியமான ஒண்ணு அப்படின்னா இதுலயும் ரைபோசோம் காணப்படும் ரைபோசோம் காணப்படும் இதுலையும் ரைபோசோம் காணப்படும் ரைபோசோம் காணப்படும் ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம் ஆனது செவன்டி எஸ் வகை ரைபோசோம்களை கொண்டது செவன்டி எஸ் இதுல வந்து எயிட்டி எஸ் வகை எயிட்டி எண்பது எயிட்டி எஸ் வகை ரைபோசோம்களை கொண்டது இதுல இருக்கிறது செவன்டி எஸ் இதுல இருக்கிறது எயிட்டி எஸ் அதே ப்ரோக்கேரியாட்டுகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க பாக்டீரியா பாக்டீரியா மற்றும் சயனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சயனோ பாக்டீரியா பாக்டீரியா மற்றும் சயனோ பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா வேற ஒண்ணும் கிடையாது நீல பசும் பாசிகள் அப்படிங்குவாங்க தமிழ்ல நீல பசும் பாசிகள் இது எல்லாமே ஒரு சொல் உயிரி தான் பாக்டீரியாக்கு சைனோ பாக்டீரியா பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா இது எல்லாமே ஒரு சொல் உயிரி இது வந்து புரோக்கேரியாட்டு வகை செல்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அடுத்து யூக்கேரியாட்டிக் வகை செல்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் புரோட்டிஸ்டா புரோட்டோசோவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு செல்லுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சொல்லுவாங்க அதாவது அமீபா இதெல்லாம் வந்து ஒரு செல் உயிரி அமீபா பாரமீசியம் யூக்ளினா யூக்ளினா இது எல்லாமே யூக்கரியாடிக் வகை செல்கள் ஆனா இது வந்து ஒரு செல் உயிரி ஒரு செல் யூக்கரியாடிக் இது மூணையும் சேர்த்துதான் புரோட்டோசோவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து தாவர செல் விலங்கு செல் தாவர செல் விலங்கு செல் இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் இது எல்லாமே யூக்கரியாடிக் வகை செல்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அப்ப எருனஸ் கேக்கே அப்படிங்கிறது உயிரினங்களை மூன்று உலகமா வகைப்படுத்துறாரு அதனால இவருடைய மூன்று உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த எருனஸ் கேக்கையில் தான் நுண்ணுயிரிகளை தனியாக பிடிக்கிறது தாவர மற்றும் விலங்குகள் இருக்குது அதுதான் போர்டிஸ்டா பிளான்டே அனிமலி அப்படிங்கிற மூன்றா பிடிக்கிறது அதனால மூன்று உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் புரோக்கரியாடிக் வகை செல்கள் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் யூக்கரியாடிக் வகை செல்கள் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நான்கு உலக வகைப்பாடு ஒரு நான்கு வகையா பிடிக்கிறாங்க நான்கு உலகங்களா வகைப்படுத்துறாரு ஒன்னு என்ன அப்படின்னா 
முனிரா முனிரா ரெண்டு நமக்கு எப்பயும் போல அடுத்து அடுத்து வர மூணுமே நமக்கு எப்பயும் போல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கலாம் ப்ரோட்டிஸ்டா முனிரா ப்ரோட்டிஸ்டா பிளான்டே மூணு பிளான்டே நாலு அனிமாலியா முனிரா அப்படின்னா என்ன ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணுங்க முனிரா அப்படிங்கிறது இங்கதான் என்ன வருது ஒரு செல் புரிஞ்சுக்கணும் பிளான்ட் டைப்னா நமக்கு தெரியும் தாவரங்கள் தாவரங்கள் இது வந்து விலங்குகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் இது எல் இது ரெண்டுமே என்னது பலசல் பலசல் யூகேரியோட் அதே சார்ந்தது சரிங்களா இந்த கோப்லாண்ட் அப்படிங்கிறது உயிரினங்கள் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல என்ன பண்றாரு நான்கு உலகமா பிரிச்சதுனால இவருடைய வகைப்பாடு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான்கு உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான்குலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பாத்துக்கலாம் இரண்டு உலக வகைப்பாடு மூன்று உலக வகைப்பாடு நான்கு உலக வகைப்பாடு பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா இந்த கோப்லாண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நான்கு உலக வகைப்பாடை கொண்டு வராது இவருடைய இதுல தான் ஒரு சில ப்ரோக்கேரியாட்டி வகை வரி வந்து வருது ஓகேங்களா அடுத்து ஆறு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளு ஆர்ஹெச் விக்டேக்க ஆர்ஹெச் விக்டேக்க இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா உயிரினங்களினுடைய பரிணாம தொடர்பின் அடிப்படையில் உயிரினங்களின் பரிணாம தொடர்பு ரொம்ப முக்கியமானது உயிரினங்களின் பரிணாம தொடர்பின் அடிப்படையில் பரிணாம தொடர்பின் அடிப்படையில் உயிரினங்களை ஒரு ஐந்து உலகமாக வகைப்படுத்துறாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஐந்து உலக வகைப்பாட்டை யார் அறிமுகப்படுத்துறாரு அப்படின்னா யார் கொண்டு வந்தாரு ஆறு கட்சி டிக்டேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடிக்கடி டிஎன்பிசி தான் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அடிப்படையில் உயிரினங்களை ஒரு ஐந்து வகையா பிரிக்கிறார் ஒன்னு எப்பயும் போல முனிரா பூஞ்சைகள் இங்கதான் பூஞ்சைகள் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வருது ஓகேங்களா அடுத்து நாலு பிளான்டே அஞ்சு அனிமேலியா எப்பயும் போல மொழியா அப்படிங்கிறது ஒரு செல் புரோக்கேரியா புரோட்டிஸ்டா அப்படிங்கிறது ஒரு செல் யூகேரியா இந்த பூஞ்சை அப்படிங்கிறது ஒரு செல் ஒரு செல் இருக்கு பல செல் இருக்கு ஒரு செல் மற்றும் <laughs> எல்லாமே <laughs> அடுத்து பூஞ்சைகள் பூஞ்சையில் பொறுத்த மட்டும் ஒரு செல் பூஞ்சை எது அப்படின்னா ஈஸ்ட் மட்டும் தான் ஈஸ்ட் தான் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செல் பூஞ்சை அடுத்து காளான்கள் காளான்கள் நாய்க்குடைகள் பெனிசிலியம் இது எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பிளான்டே பிளான்டே பொறுத்த மட்டும்ல தாவரங்கள் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தாவரங்கள் இது விலங்குகள் இது தெரியும் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையுமே அடுத்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முனிரானா என்ன முனிரால் இருக்கக்கூடிய முனிரா முனிரால் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா பற்றி பார்க்கலாம் பாக்டீரியாக்களில் எத்தனை வகை இருக்கு காக்க ஸ்பேஸ் இல்லை ஸ்பைரியில் இருந்து புரியும் அதனுடைய வடிவம் என்ன பாக்டீரியாக்களால் உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் என்ன என்னென்ன பாக்டீரியாக்கள் என்னென்ன சொல்லுது இப்போ லா லேக்டோபேசிலஸ் அப்படிங்கிறது பாலை தயிராக மாறக்கக்கூடியது நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் தீங்கு செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் பாக்டீரியாவினுடைய பாக்டீரியாவினுடைய டிஎன்ஏ
அந்த வட்ட வடிவடி பிளாஸ் மீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம இப்ப மரபு தொழில் பத்தின் மூலமாக அதை அதை கட் பண்ணி ஒரு சில டிஎன்ஏக்களை சேஞ்ச் பண்ணி அதை நம்ம மருத்துவத்துறையில் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்துவோம் இது எல்லாத்தையுமே தனியாக பார்க்கலாம் ப்ரோட்டீஸ்டா ப்ரோட்டோசோகங்கள் அமீபா பாரமிசியம் யூக்ரைன் அதனுடைய கலிநீக்க உறுப்புகள் என்ன அதனுடைய இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய உறுப்புகள் என்ன அது எப்படி எல்லாம் செரிமானம் பண்ணுது இது எல்லாத்தையும் தனியாக பார்க்கலாம் பூஞ்சைகளை பத்தி உன்ன தகுந்த காலங்கள் உன்ன தராத காலங்கள் ஈஸ்டினுடைய வகை ஈஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுது நொதித்தல் நொதித்தலுக்கு பயன்படுது தொழிற்சாலைகள் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அடுத்து பிளான்டே தாவர உலகத்தை பத்தி பார்க்கலாம் தாவர உலகங்களை எப்படி எல்லாம் வகைப்படுத்தலாம் பூவா தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் வகைபாட்டில் அப்படிங்கிற சொல்ல உருவாக்கியவர்மி அப்படிங்கிற சொல்ல உருவாக்கியவர் அடுத்து அரிஸ்டாட்டில் பார்த்தோம் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் பார்த்தோம் அரிஸ்டாட்டில் யாரு ஃபாதர் ஆஃப் சுவாலஜி முதன் முதலில் வகைபா உயிரினங்களை வகைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் ஃபாதர் ஆஃப் சுவாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் அரிஸ்டாட்டில் தான் அடுத்து தியோப்ராஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் தியோப்ராஸ்டஸ் வகைபாட்டிலும் கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் கரோலஸ் லினேயஸ் இவர் தான் இரண்டு உலக வகைப்பாட்டை கொண்டு வந்திருப்பாரு தாவர தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கு உயிரினங்களை வகைப்படுத்திருப்பாரு இவர் வந்து உயிரினங்களை இரண்டாக வகைப்படுத்துவாங்க இவருடைய வகைப்பாட இரண்டு உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்து யாரை பார்த்தோம் கரோலஸ் லினேயஸ் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஏர்னஸ்ட் ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரை பார்த்தோம் இவர் தான் நுண்ணுயிரிகளை தனியா பிரிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி உயிரினங்களை மூன்று உலகமே வகைப்படுத்தாரு நுண்ணுயிரிகளை தனியா பிரிக்கிறாரு மூன்று உலகமா இவர் உயிரினங்களை மூன்று உலகமா வகைப்படுத்தினால இவர் வந்து மூன்று உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லுவாரு இவருடைய வகைப்பாடு அடுத்து நாலு சாரி அஞ்சு யாரு அஞ்சு கோப்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவர் கோப்லாண்ட் இந்த கோப்லாண்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் புரோக்கரியாட்டிக் வயசுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வகைப்படுத்துறாரு இவருடைய வகைப்பாடை நம்ம ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் உயிரினங்களை ஐந்து வகையா பிடிக்கிறாரு சாரி நான்கு வகையா பிடிக்கிறாரு நான்கு உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் கோப்லாண்ட நான்கு உலக வகைப்பாடு புரோட்டிஸ்டா சரி மொனிரா புரோட்டிஸ்டா பிளான்ட் அனிமலியா அப்படின்னு சொல்லி நான்கு உலகங்களா உயிரினங்கள் பிடிச்சனால கோப்லாண்ட் அப்படிங்கிற வகைப்பாடு நான்கு உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து ஆறு ஆறு விக்டேட்டர் இந்த ஆறு கட்சி விக்டேக்கர் அவர்கள் உயிரினங்களை ஐந்து ஐந்து உலகமா வகைப்படுத்தினால இவரை வந்து என்ன சொல்றாங்க இவருடைய வகைப்பாட ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் அதே போல கரோனா சின்னஸ் அப்படிங்கிறது இருசல் பேருக்கு போய் அறிவிக்கப்படுறாரு ஓகேங்களா இதுதான் ஒவ்வொரு நம்ம செல்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போயிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே நன்றி வணக்கம்